हेलो डियर स्टूडेंट्स मन थर्ड सैमस्टर लास्ट टू यून एंजा मालेज की संबंधी टू यून उ अंदर यून मन की मैकलेस मेटन ईक्वे डेफिने क्वेश्चन ग्यारंटी क्वेश्चन क्वेश्चन लेकिन असल एग्जाम क्वेश्चन लेकिन उड़ा मैकलेस मेटन ईक्वे ब्रीफ एक्सप्लेन इंत मैकलिस मेटन ईक्वे अंत देन एंजाइम ओक कैनटिक्स मन कैमिस्ट्री एला कैमिकल कैनटिक्स अने जीरो आर्डर रिया फस्ट आर्डर सैकंड आर्डर रियान अने अट्ला एंजाइमाटिक रियान कैमिकल रियान बट ओनली डिफरें एंजाइम अने कैटलीस्ट पे अंत नार्मल कैमिकल रियान एंजाइम अने कैटलीस्ट रियान रियान जो ओके सो अलांट आंजाइम इनवाल्व अमो आ रियान अने फास्ट जो स्पीडअपी रियान सो काबी एंत स्पीडी एंजाइर एंजाइम पर्टिकुलर रियान वेगंत स्पीड जी अने दिन वेलासीटी आफ् द रियान ओके दिन वी तो चूपस्ट सो वेला वेलासीटी आफ् द रियान अने वेलासीटी आफ् द रियान वी अने दीपेंडी दाख संबंध ईक्वे मन मैक्स मेटन एम एम ईक्वे सो वेलासीटी आफ् द रियान इकड एम एम ईक्वे एंटी वी ईक्वल टू वी मैक्स ये बै के प्लस ये ओके दी टेन टाइम्स अंटूने दी वील टेन टाइम्स पेपर मीद रास्ता उदीर्तक बटी बटी गुर्तक चाल इंपारटे ओके सो ओके सो वी ईक्वल टू वी मैक् वी अंटे वेलासीटी आफ् द रियान एनी कैमिकल एनी एंजाइमाटिक रियान रियान की ओर एंजाइम उइकाल टेन रियान की टेन डिफरेंट एंजाइम उ ओख एंजाइम की ओख वेलासीटी उ अभी रियान संबंधी का सिंगि एंजाइम की वेलासीटी उ सो तरवा यस यस इला मन स्क्वे ब्राके का ओके सब्रेट का सो इट इज का आफ सब्रेट आ रियान सब्रेट वो अभी एंत का यूजने दीन गुरीको अंत और एंजाइमाटिक रियान अने सब्रेट का डिपेंडी तक सब्रेट इस्ते स्लो रियान जो एक्व सब्रेट इस्ते फास्ट रियान चला सब्रेट इस्ते अभी मैक्सीम रीच अगी अदे दाने स्टडी का मेटीन मन को आलरे एफेक्ट आफ सब्रेट आंजा ऐक्टिविटी सो इध सो इक चूँ एफेक्ट आफ सब्रेट आंजाइम का सारी एफेक्ट आफ रेट आफ द रिया एफेक्ट आफ सब्रेट का रेट आफ द रियान सो इक चूँ इंत मन की सो फस्ट सब्रेट एक्सक्स ऐडेकू बोतना पोतना को सब्रेट ऐडी वैक्स मीद वेलासीटी अने ग्राज्युअल इंक्रीज 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 पर्टिकुलर पाइंट रीच मैक्सीम पाइंट रीच मैक्सीम पाइंट मन वी मैक्स अटं मैक्सीम वेलासीटी अनेट ओके मैक्सीम वेलासीटी मैक्सीम वेलासीटी अटेमें अंत मैक्सीम वेलासीटी एक्चि यह पर्टिकुलर सब्रेट का दिखे इकडे अंत इध हड्रेड यून अंदा हड्रेड यून दंजाइम अने मैक्सीम स्पीड तो पे ओके हड्रेड कना एक्सा टू हंड्रेड अब इंत स्पीड तो उठा थ्री हंड्रेड अब इंत स्पीड तो एंतना अंत उ अंत और सब्रेट का लिमिट दाटी एक्सेस उंटे अब अंदर उंजा मालिक्यूल अभी ऐक्ट पनचे उठाई अंत हड्रेड एंजा मालिक्यूल उ हंड्रेड हंड्रेड पनचे उठाई अब वन लाख सब्रेट मालिक्यूल उ हंड्रेड एंजा मालिक्यूल इपड़े प्रती एंजा मालिक्यूल आपको सब्रेट मालिक्यूल प्रोडक्ट कन्वर्टी खाली उड़ा खाली खाली एंजा एंजा मालिक्यूल सब्रेट बैंडी प्रोडक्ट मार्च प्रोडक्ट रिजेस रिजी मल्ल 
ఫ్రీ ఎంజాయ్ గా మారుతుంది అది మళ్ళొక రౌండ్ మళ్ళీ సబ్ స్టేట్స్ ను బైండ్ చేస్తుంది కదా ఈ మధ్యలో కొంచెం టైం ఉంటది ఓకే ఎంజాయ్ నుంచి ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ కొత్త సబ్ స్టేట్ బైండ్ అయ్యడానికి కొంత టైం ఉంటది ఆ చాలా తక్కువ టైం లో మాత్రమే ఆ ఎంజాయ్ అన్నది ఫ్రీగా ఉంటుంది అంతే తప్ప మిగిలిన మొత్తం టైం కూడా కంప్లీట్ గా ఎంజాయ్ అనేది యాక్టివ్ గా పనిచేస్తా ఉంటుంది ఓకే సో కనుక మాక్సిమం వెలాసిటీ ఎక్కడ ఎప్పుడు అది రీచ్ గా వెళుతుంది అంటే అవసరానికి అన్నా కొన్ని వందల రేట్లు ఎక్కువ ఎక్సెస్ సబ్ స్టేట్ ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు రీచ్ అవుతుంది సో కనుక ఈ ఎక్సెస్ సబ్ స్టేట్ కన్నా ముందు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏదైతే ఉందో ఈ కరు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే సబ్ స్టేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీద సో సబ్ స్టేట్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతా అంటే పెరుగుతుంది పెరిగి పెరిగి ఒక మాక్సిమం పాయింట్ రీచ్ అవుతుంది వీ మ్యాక్స్ ని అక్కడ ఫర్దర్ సబ్ స్టేట్ ని యాడ్ చేసినా కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వదు సో కాబట్టి వి ఈక్వల్ టు వి మ్యాక్స్ ప్లస్ కేఎం ప్లస్ ఎస్ అన్న ఈక్వేషన్ లో మన మన మనకేం తెలుస్తుంది మాక్సిమం వెలాసిటీ వి మ్యాక్స్ ఓకే వి మ్యాక్స్ తర్వాత సబ్ స్టేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై మైకిలిస్ మెంటన్ కాన్స్టెంట్ ఈ మైకిలిస్ మెంటన్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎంజాయ్ కి ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటది కంపల్సరీగా సో ఈ కేఎం వాల్యూ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఎంజాయ్ కు దానికి సంబంధించిన ఒక కాన్స్టెంట్ అన్నట్టు సో ఇది మనం దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తుంది సో కనుక ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ ఇవి నాలుగే వి అంటే వెలాసిటీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎంజాయ్ అంటే పర్టికులర్ మూమెంట్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు చూపించిన మన గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది కదా ఇలా ఉంది ఈ గ్రాఫ్ లో అది ఏమైంది ఫస్ట్ ఇలా వచ్చింది తర్వాత ఇలా వచ్చింది సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో వెలాసిటీ ఎంత ఉన్నది అని అంటే అది వి అన్నట్టు మాక్సిమం వెలాసిటీ ఎంత ఉంది అంటే ఇది వి మ్యాక్స్ సబ్ స్టేట్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ మనం ఎంత సబ్ స్టేట్ వాడాము కేఎం అంటే ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఎంజాయ్ యొక్క కేఎం వాల్యూ ఎంత ఆల్రెడీ అది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఓకే సో అది సో ఫస్ట్ డెరివేషన్ పార్ట్ కి వెళ్ళడానికి ముందు మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఎంజాయ్మాటిక్ రియాక్షన్ ఉంది అదేంటిది ఈ ఎంజాయ్ సో వీఆర్ యాడింగ్ సబ్ స్టేట్ టు ద ఎంజాయ్ సో నా వాట్ హ్యాపీ ఎంజాయ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సబ్ స్టేట్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ కాంప్లెక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఎంజాయ్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ సైట్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటని చెప్పుకుంటాం మనం టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి యాక్టివ్ సైట్ ఒకటి బైండింగ్ ఆఫ్ సబ్ స్టేట్ రెండోది కేటాలసిస్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బైండ్ చేసింది ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ కాంప్లెక్స్ గా మారింది తర్వాత కేటాలసిస్ చేస్తే అది సబ్ స్టేట్ కాస్త ప్రోడక్ట్ అయింది ఆ ప్రోడక్ట్ ను రిలీజ్ చేసింది ఎంజాయ్ ఫ్రీ అయింది ఎంజాయ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది మళ్ళీ సబ్ స్టేట్ ను బైండ్ అయింది ఈ రియాక్షన్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ఎంజాయ్ మీరు ఎంజాయ్ మాలకి సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఈ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ అయ్యాలి ఓకే అది రిలేటెడ్ ఆ రిలేటెడ్ ఆ పక్కన పెట్టి ఇది కంపల్సరీ అయ్యండి సో ఇది ఇది ఒక ఇది ఒక ఎంజాయ్ మాలిక్యూల్ ఈ ఎంజాయ్ మాలిక్యూల్ ఫస్ట్ ఏం చేసింది ఒక సబ్ స్టేట్ మాలిక్యూల్ ని బైండ్ చేసింది అప్పుడు బైండ్ చేయడం వల్ల ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పడ్డది ఇది బైండింగ్ ఓకే బైండింగ్ తర్వాత ఏమొచ్చింది మనకి కేటాలసిస్ కేటాలసిస్ అంటే ఏంటి రియాక్షన్ రియాక్షన్ జరిగింది రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమైంది ఈ రెడ్ కలర్ లో డైమండ్ షేప్ లో ఉన్న సబ్ స్టేట్ కాస్త ఈ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్న ఒక పెంటగాన్ ప్రోడక్ట్ లాగా మారింది ఓకే అప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఏం చేస్తుంది అది రిలీజ్ అవుతుంది ఎంజాయ్ ఫ్రీ అవుతుంది మళ్ళీ ఎంత అవుతుంది సేమ్ రియాక్షన్ మనం అక్కడ రాసాడు ఓకే సో సేమ్ రియాక్షన్ ఎంజాయ్ ప్లస్ సబ్ స్టేట్ గీవ్స్ రైస్ టు ఎంజాయ్ ప్లస్ సబ్ స్టేట్ కాంప్లెక్స్ అండ్ దెన్ కెటాలసిస్ యూ గెట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఫ్రీ ఎంజాయ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఈ రియాక్షన్ కి ఆరోస్ టూ సైడ్ సైడ్స్ పెట్టాం మనం అంటే ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ కలిసి ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ గా మారుతుంది ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ మారినంత మాత్రాన అది ప్రోడక్ట్ గా కన్వర్ట్ కావాలన్న రూల్ లేదు సమ్ టైమ్స్ ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ మళ్ళీ వెంటనే డిసోసియేట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎంజాయ్ సబ్ సబ్ స్టేట్ కూడా మార మారొచ్చు అంటే అది ఎంజాయ్ సబ్ స్టేట్ తో కలిసి ముందుకే వెళ్ళాలని లేదు మళ్ళీ వెనకకు వచ్చి సబ్ స్టేట్ గా కూడా మారచ్చు అంటే రియాక్షన్ జరగకపోవచ్చు జస్ట్ బైండ్ చేసింది మళ్ళీ రిలీజ్ చేసింది అంతే రియాక్షన్ జరగకపోవచ్చు
అది మళ్ళీ ఎంజిఎం సబ్సెట్ గా మారి మళ్ళీ సబ్సెట్ కూడా మారుతుంది ఎందుకంటే ఎంజిమాటిక్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని చాలా వరకు ఎంజిమాటిక్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా బై డైరెక్షనల్ కాబట్టి ఓకే కానీ మనం ఈ ఈ వెనక్కి వచ్చే ఈ రియాక్షన్ మాత్రం ఇక్కడ మనం రాయట్లేదు ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఓకే ఇక్కడ ఎందుకు అని అంటే ఎంజిఎం ఎంజిఎం తీసుకున్నాం మనం ఫస్ట్ దానికి సబ్స్టేట్ ను యాడ్ చేసాం ఎక్సెస్ సబ్స్టేట్ ని యాడ్ చేసాం యాడ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఎటు వెళ్తుంది ఎంజిఎము ఆ సబ్స్టేట్ ను తీసుకుంటుంది ఎంజిఎం సబ్స్టేట్ గా మారుతుంది అయితే అది మళ్ళీ వెనక్కి రావచ్చు లేదా ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఎంజిఎం గా మారచ్చు కానీ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఎంజిఎము మళ్ళీ వెనకకు రాలేదు ఎందుకంటే అసలు ప్రోడక్ట్ ఏ లేదాడ ఓకే సో కనుక ఫస్ట్ సెకండ్ మనం యాడ్ చేసిన వెంటనే జీరో సెకండ్ దగ్గర ప్రోడక్ట్ అన్నది లేదు కాబట్టి ఈ ఫోర్త్ రియాక్షన్ ఈ వెనకచ్చే రియాక్షన్ అనేది జరగడము అసాధ్యము సో కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్ యొక్క వెలాసిటీని ఎప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఎప్పుడు మనం డిటర్మిన్ చేస్తున్నాం అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మాత్రమే సో సబ్సెట్ ని యాడ్ చేసిన వెంటనే ఎంజైమాటిక్ ఎంజైమ్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత ఉన్నది అనేది మనం మెజర్ చేస్తున్నాం సో కనుక ఈ ఫోర్త్ అనేది లేదు అని మనం అనుకోవచ్చు సో ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన పని లేదు ఓకే ఎందుకు వెనకకు రాయలేదు అని ఇప్పుడు ఈ దీన్ని మనం మూడు రియాక్షన్స్ గా డివైడ్ అయ్యచ్చు ఒక రియాక్షన్ లో ఏమో ఈఎస్ తయారు అవుతుంది రెండో రియాక్షన్ లో ఏమో అది ఎంజిఎం ప్లస్ సబ్స్టేట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది మూడో రియాక్షన్ లో సేమ్ ఈఎస్ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఎంజిఎం గా కూడా డిసోసియేట్ అవుతుంది సో మొత్తానికి మనకి మూడు రియాక్షన్స్ అయ్యే అవకాశం జరిగే అవకాశం పాసిబిలిటీ ఉంది ఓకే సో సో అందులో ఫస్ట్ రియాక్షన్ సో సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ రియాక్షన్ సో నంబర్ వన్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ లో ఫస్ట్ రియాక్షన్ లో ఏంటిది టు ఎంజాయ్ ప్లస్ సబ్స్ట్రేట్ గివ్స్ రైస్ టు ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఓకే సెకండ్ రియాక్షన్ ఇది ఎంజిఎం సబ్స్ట్రేట్ ఏం చేసింది మళ్ళీ ఎంజిఎం సబ్స్ట్రేట్ గివ్స్ రైస్ టు ఎంజైమ్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఓకే సో తర్వాత థర్డ్ రియాక్షన్ లో ఇప్పుడు అదే ఎంజిఎం సబ్సెక్ట్ ప్రోడక్ట్ కినే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కేటాలసిస్ జరగకుండా వెనక వచ్చింది అనుకోండి ఎంజిఎం ప్లస్ సబ్సెక్ట్ గా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ దీన్ని దీన్ని కే వన్ అన్నాం ఇది కే టూ అన్నాం కాన్స్టాంట్ ఇంతకు ముందు మనం కేఎం అని ఎట్లా చెప్పుకున్నామో అట్లా ఒక్కొక్క రియాక్షన్ ఇట్లా సబ్ డివైడ్ చేసినాం కాబట్టి వన్ టూ త్రీ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఏమో కే త్రీ అనుకోవచ్చు కాకపోతే సేమ్ ఈ సెకండ్ రియాక్షన్ కే ఈ ఫస్ట్ రియాక్షన్ కే ఈ థర్డ్ రియాక్షన్ అనేది ఫస్ట్ రియాక్షన్ కి రివర్స్ రియాక్షన్ కాబట్టి కే మైనస్ వన్ అని రాయచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మూడు రియాక్షన్ కలిపితే ఏమైంది మనకి ఈ ప్లస్ ఎస్ రియాక్షన్ వన్ కేఎం ఓకే ఈఎస్ రియాక్షన్ టూ కే టూ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఎంజిఎం ఓకే మళ్ళీ రియాక్షన్ త్రీ K మైనస్ వన్ ఓకే ఇది సో ఈ రకంగా వచ్చింది సో దీన్ని మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించాం ఓకే సేమ్ రియాక్షన్ సో మూడు రియాక్షన్లు ఉన్నాయి ఈ మూడు రియాక్షన్లు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఈఎస్ ఫామ్ అయ్యే రియాక్షన్ ఎంజిఎం సబ్సెట్ ఫామ్ కావడానికి ఫామ్ కావడానికి మనకి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ లో ఒకటే అవకాశం ఉంది ఈఎస్ తయారవడానికి ఎంజిఎం సబ్సెట్ కలవాలి ఫస్ట్ కే వన్ రియాక్షన్ వల్ల ఈఎస్ తయారవుతుంది కానీ ఈఎస్ ఈఎస్ బ్రేక్ కావడానికి రెండు రియాక్షన్ ఉన్నాయి ఈఎస్ బ్రేక్ అయ్యి ఎంజిఎం ప్రోడక్ట్ గా మారచ్చు ఈఎస్ బ్రేక్ అయ్యి ఎంజిఎం సబ్సెట్ గా కూడా మారచ్చు సో ముందుకెళ్లే రియాక్షన్ ఎంజిఎం సబ్సెట్ గా ఇది తయారయ్యే రియాక్షన్ ఏమో మనకి ఒకటే ఉంది అది కేఎం రియాక్షన్ ఓకే ఇది తయారు కావడానికి ఇది ఒక్కటే ఉంది కే కే వన్ రియాక్షన్ కానీ ఇది బ్రేక్ కావడానికి మాత్రము ఇటు ముందుకు వెళ్ళినా బ్రేక్ అవుతుంది ఇది కావాలి ఇక్కడ వెనకకి వెళ్ళినా కూడా బ్రేక్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ రెండు రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము మన ఒరిజినల్ పర్పస్ ఏంటి ఓకే 
మన పర్పస్ ఏంటి మనం ఈ ఈక్వేషన్ ని దేని కోసము డెరివేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఈక్వేషన్ దేని కోసం డెరివేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం వెలాసిటీ కోసం వెలాసిటీ వి వి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ పర్ యూనిట్ టైం కొంత టైం లో ఎంత ప్రోడక్ట్ తయారైంది అనే దాన్ని మనము దాన్ని ఏమంటున్నాం వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అని అంటున్నాం సో కనుక ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ తయారవుతుంది కే టూ రియాక్షన్ లో కదా తయారయ్యేది ఓకే ఈ రియాక్షన్ లో తయారవుతుంది సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా కెమిస్ట్రీలో ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఏం చేస్తాం ఇక్కడ లాఫ్ మాస్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని అంటాం అన్నట్టు ఒక ఒక రియాక్షన్ ఉంటే ఆ రియాక్షన్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది దేనికి ప్రపోషనల్ గా ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క రియాక్టెంట్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కు ప్రపోషనల్ గా ఉంటుంది అంటే ఏ రియాక్షన్ తీసుకున్నా దాని లెఫ్ట్ సైడ్ రియాక్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లను మనం మల్టిప్లై చేయాలి దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో కనుక కే టూ కి లెఫ్ట్ సైడ్ రియాక్టెన్స్ ఏముంది ఈఎస్ ఉంది కదా ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి కే టూ ఇంటూ ఈఎస్ అని రాయాలి ఓకేనా ఎందుకు కే టూ ఇంటూ ఈఎస్ అని రాస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటిది ప్రోడక్ట్ ఎంత ఫామ్ అవుతుందో చెప్తుంది అన్నట్టు అది ఓకే ఇప్పుడు ఇదే ఈ రియాక్షన్ సో కనుక మనం మనకే ఇక్కడ ఏం తెలిసింది వెలాసిటీ అనేది కే టూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎంజిఎం సబ్సిడీ యొక్క కాంప్లెక్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఓకే తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ది ఓకే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఇది చివర్ లో వస్తుంది వన్ ది యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టడీ స్టేట్ అజంప్షన్ అనేది ఈ స్టడీ స్టేట్ అజంప్షన్ ఏం చెప్తుంది ద స్టడీ స్టేట్ అజంప్షన్ స్టేట్స్ దట్ ద రేట్ ఆఫ్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ రే రేట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఓకే అంటే ఈఎస్ ఫామ్ గా ఎంత ఫాస్ట్ గా ఫామ్ అవుతుందో ఒక ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయిన తర్వాత ఈఎస్ ఎంత ఎక్కువ ఎంత ఫామ్ అవుతే అంతే బ్రేక్ అవుతుంది అని చెప్తుంది ఓకే ఒక మనం ఒక రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసాము స్టార్ట్ చేసి దాన్ని అలానే వదిలేస్తే ఎవ్రీ సెకండ్ లో ఒక ఎప్పుడు చూసినా కూడా సపోజ్ మనం హండ్రెడ్ ఎంజాయ్ మాలిక్యూల్స్ మనం యాడ్ చేసాం ఒక వన్ క్రోర్ సబ్సెట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే అంజాయ్ హండ్రెడ్ ఎంజాయ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఈ హండ్రెడ్ లో ఎప్పుడు చూసినా ఒక ఎనభై మాలిక్యూల్స్ ఎంజిఎం సబ్స్టేట్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నాయి ఒక ఇరవై ఏమో ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఓన్లీ ఈ ఉంది దానికి సబ్స్టేట్ లేదు ప్రోడక్ట్ లేదు ఈ ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పాను ప్రోడక్ట్ గా ఫామ్ కాగానే ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసి వెంటనే అది మళ్ళీ సబ్స్టేట్ ను బైండ్ చేసే క్రమంలో ఉంది అక్కడ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో కనుక మనం ఎప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ టక్కన మనం చూస్తే ఏం తెలుస్తుందాడ ఒక ఎనభై మార్కులు ఎంజిఎం సబ్స్టేట్ సారీ ఎంజిఎం ఎంజిఎంస్ ఏమో ఎంజిఎం సబ్స్టేట్ కాంప్లెక్స్ లాగా ఉన్నాయి ఒక ఇరవై ఏమో ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు టోటల్ ఎంజిఎంస్ ఎంత హండ్రెడ్ ఫ్రీగా ఉన్న ఎంజిఎంస్ ఎంత ట్వంటీ సబ్స్టేట్ తో దాని ప్రోడక్ట్ సబ్స్టేట్ తో కాంప్లెక్స్ అయి ఉన్న కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి అయి ఉన్నాయి ఎంత ఎయిటీ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ చూసాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఎయిటీనే ఉంటాయి అంటే రియాక్షన్ ముందుకు వెళ్తలేదనా కానీ కాదు అక్కడ అట్లా కాదు రియాక్షన్ జరుగుతుంది ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు చూసినా ఎంజిఎం సబ్స్టేట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంతే ఎంజిఎం సబ్స్టేట్ కాంప్లెక్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం అంతే ఉంది అంటే ఎంత అంటే దాని మీనింగ్ ఎంత అంటే ఏంటిది ఒక ఒక ఈఎస్ అనేది ఈ ప్లస్ పిగా మారితే ఫ్రీగా ఉన్న ఒక ఈ ఇంకొక సబ్స్టేట్ ను బైండ్ చేసి మళ్ళీ ఈఎస్ గా మారింది ఓకే ఫ్రీ అనేది ఈఎస్ గా మారితే ఈ అనేది ఫ్రీగా మారుతుంది సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఎప్పుడు చూసినా స్టడీగానే ఉంటుంది సో దాన్ని మనం స్టడీ స్టేట్ అజంప్షన్ అంటాం సో స్టడీ స్టేట్ అజంప్షన్ లో ఏమవుతుంది సింథసిస్ ఈక్వల్ టు బ్రేక్ డౌన్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఈఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింథసిస్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఈఎస్ ఓకే సింథసిస్ కు ఎన్ని ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకటే అవకాశం ఉన్నది ఈ ఇక్కడ మనం చూపించాం ఒకటే సింథసిస్ కి రియాక్షన్ వన్ ఏ ఓకే ఎంజిఎం ప్లస్ సబ్స్టేట్ ఈఎస్ ఈఎస్ వచ్చేది ఈ ఒక్క రియాక్షన్ అని కానీ బ్రేక్ డౌన్ కి ప్రోడక్ట్ గా బ్రేక్ డౌన్ కావచ్చు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు లేదా సబ్స్టేట్ గా బ్రేక్ డౌన్ కావచ్చు వెనక్కి కూడా రావచ్చు సో రెండు రియాక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్ అజంప్షన్ ఏం చెప్తుంది
ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఈ ప్లస్ ఎస్ గివ్స్ రైస్ టు ఈఎస్ దీని యొక్క వెలాసిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టే దాని యొక్క కే వన్ ఇంటూ సబ్సెట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఇక్కడ కే వన్ ఇంటూ సబ్సెట్స్ ఏంటి ఇక్కడ సారీ రియాక్టెన్స్ ఏంటి ఎంజైమ్ సబ్సెట్ కాబట్టి ఎంజైమ్ ఇంటూ కే వన్ ఇంటూ ఈఎస్ ఈక్వల్ టు మరి దాన్ని తగ్గించేటి ఏంటి దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేసేటి ఏంటివి ఈఎస్ ని ఒకటి ఒకటి కే టూ రియాక్షన్ ఇంకొకటి కే మైనస్ వన్ రియాక్షన్ కే టూ రియాక్షన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కే టూ ఇంటూ ఈఎస్ ఓకే కే టూ ఇంటూ ఈఎస్ మరి వెనకకు వచ్చే రియాక్షన్ ఏంటిది కే మైనస్ వన్ ఇంటూ ఈఎస్ఏ దీనికి ఇది ఇది రియాక్టెంట్ అవుతుంది కే మైనస్ వన్ ఇంటూ ఈఎస్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీని ఇది ఫార్టీ ఉందనుకోండి ఈ రెండింటిని కలిపితే కూడా ఫార్టీనే వస్తుంది ఓకేనా సో అలా ఎంత కొత్తగా ఎంత ఫామ్ అవుతుందో అంతే బ్రేక్ అవుతుంది సో కనుక ఈ రియాక్షన్ లో ఈ రియాక్షన్ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయో ఈ రెండు బ్రేక్ డౌన్ చేసే రెండు రియాక్షన్ లో కలిపి కూడా అంతే ఫామ్ చేస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడు చూడు ఎంజైమ్ సబ్సెట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఒక స్టడీ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది వాటి నంబర్ పెరగదు తగ్గదు ఓకే సో ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఈ తర్వాత థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము టోటల్ ఎంజైమ్ హండ్రెడ్ ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటే హండ్రెడ్ లో ఇది హండ్రెడ్ ఎప్పుడు చూసినా ఎంజైమ్ సబ్సెట్ ఏమో స్టడీ స్టేట్ లో ఉంది ఎయిటీనే ఉన్నాయి ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ ఉన్నాయి ఓకే టోటల్ ఈ టీ మీన్స్ టోటల్ ఎంజైమ్స్ ఈ మీన్స్ ఫ్రీ ఎంజైమ్ తర్వాత ఈఎస్ మీన్స్ బౌండ్ ఎంజైమ్ ఓకే కాంప్లెక్స్ అని ఓకే హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ ఓకే ఇది 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 మనకి మూడో ఈక్వేషన్ ఓకే మనం ఫ్రీ ఎంజైమ్స్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి టోటల్ లోకి వెళ్ళి దీన్ని తీసేయాలి మైనస్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ లో ఈ ఈక్వల్ ఎంత ఎంత వచ్చింది థర్డ్ ది ఈటీ మైనస్ ఈఎస్ కదా ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్కడైతే ఈ అని వచ్చిందో ఇక్కడ ఈ అని వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఎక్కడ వచ్చిందో ఆ ప్లేస్ లో ఈటీ మైనస్ ఈఎస్ అనే దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కే వన్ ఈ ఇంటూ ఎస్ వచ్చింది కదా సో ఆ అదే ప్లేస్ లో మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ కే వన్ తీసుకుందాం ఈ ఈ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఏం చేసాము ఈ టీ మైనస్ ఈఎస్ పెట్టాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఇగో ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది ఓకే సో అలా చేసాం మనం దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసాం ఓకే ఎందులో మనము సెకండ్ దాంట్లో థర్డ్ దాన్ని సబ్స్ట్యూషన్ చేసాం చేస్తే ఏమైంది ఇది వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ రాసాం జస్ట్ ఈ ప్లేస్ లో ఈ టీ మైనస్ ఈఎస్ పెట్టాం అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి సింప్లిఫై చేయాలి అని అంటే ఈ కే అన్న లెటర్స్ అన్ని ఒకవైపు వచ్చినట్టు చూసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్ ఇది కాన్స్టెంట్ ఇది కాన్స్టెంట్ మూడు కాన్స్టెంట్లని కనుక మనం ఏ ఫామ్ లో తీసుకున్నా వచ్చే ఆన్సర్ కూడా కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అదే కేఎం వాల్యూ అవుతుంది ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఈక్వల్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూసుకోవాలి లెఫ్ట్ రైట్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయి ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే సిమిలర్ గా ఉన్నాయి ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి సో ముందు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే రైట్ సైడ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ సిమిలర్ గా ఇగో ఇక్కడ ఈఎస్ఏ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఈఎస్ ఉంది కనుక దీన్ని మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఈఎస్ ని కామన్ తీసుకున్నాం తీసుకుంటే ఏం మిగిలింది కే మైనస్ వన్ ప్లస్ కే టూ ఓకే దీన్ని కామన్ తీసుకున్నాం కే మైనస్ వన్ ప్లస్ కే టూ ఇంటూ ఈఎస్ ఓకే సో ఇలా అయింది ఇది ఇది ఆల్రెడీ కామన్ తీసినట్టే ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ సో కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి అని అంటే దీన్ని ఇందులోకి ఇంటూ చేద్దాం మనం ఓకే సో కే వన్ ఈటి ఇంటూ ఎస్ ఓకే ఇది కే వన్ ఈటి ఎస్ మళ్ళీ తర్వాత రెండోసారి ఏంటిది కే వన్ ఈఎస్ ఎస్ ఓకే బ్రాకెట్ బయట ఉన్న దాన్ని లోపల ఉన్న దాంతో ఇంటూ చేయాలి మళ్ళీ ఇక్కడ బయట ఉన్న దాంతో కూడా ఇంటూ చేయాలి ఓకే చేసినప్పుడు మనకి ఏమి వచ్చినాయి ఇగో ఇలా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన నోట్స్ లో నేను ఏం చేశాను ఏం చేశాను అని అంటే ఫస్ట్ ఈఎస్ ను మనం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం అక్కడ అక్కడ ఇచ్చింది కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉన్నదని చెప్పి అక్కడ ఒక రెండు స్టెప్ లను తీసేసి నేను ఇక్కడ ఒక కొత్త స్టెప్ ను యాడ్ చేశాను
ఫస్ట్ ఈఎస్ తో బై చేసి తర్వాత కేవల్ తో చేసిన అలా ఉంది ముందు వెనకకు దాన్ని మార్చాను ఈజీగా ఉండడం కోసము ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు చోట్ల కూడా కే వన్ ఉంది ఓకే సో కాబట్టి ఈ కే వన్ ని మనము తీసేయడం కోసం తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి రెండు వైపులా దాన్ని బై చేయాలి బై చేయడం బై చేసినప్పుడు దాన్ని డివైడ్ చేయాలి సో కే వన్ తో డివైడ్ చేస్తే ఇది దీని ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ వాడు బై కే వన్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇది బై కే వన్ వస్తుంది తర్వాత ఇది బై కే వన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక స్టెప్ మిస్ చేసాము ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఈ కే వన్ అనేది ఈ కే వన్ ఇయర్స్ ఈ మొత్తాన్ని మనము ఈక్వల్ టు దాటిచ్చి రైట్ సైడ్ కి తీసుకెళ్ళాం రైట్ సైడ్ కి తీసుకెళ్తే ఏమైపోయింది మైనస్ కే వన్ ఇయర్స్ ఎస్ అనేది కాస్త ప్లస్ గా మారుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్న ఇది 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 వన్ అనుకోండి ఇది టూ అనుకోండి ఇది త్రీ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేసాం లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ అనే ఉంచాము టూ ని తీసుకొచ్చి త్రీ పక్కన పెట్టాం అప్పుడు ఏమైంది వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఓకే సో ఇది అయిన తర్వాత ఏం చేసామంటే కే వన్ తో డివైడ్ చేసాం అప్పుడు దీనిని కే వన్ తో డివైడ్ చేసాము దీన్ని కూడా కే వన్ తో డివైడ్ చేసాం కానీ దాన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం ఇక్కడికి ఓకే దీన్ని కూడా కే వన్ తో డివైడ్ చేసాం అన్నిటి మనం కే వన్ తో డివైడ్ చేసాం చేస్తే ఏమైంది ఇగో ఈ రకంగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఇందులో ఈ కే వన్ ని మనం కట్ చేయొచ్చు ఈ రెండు కే వన్ అని కట్ చేయొచ్చు ఓకే సో తర్వాత ఈ కే వన్ ని కట్ చేయొచ్చు ఇది కూడా కట్ చేయొచ్చు దీన్ని కట్ చేయడానికి ఏం లేదు సో ఇప్పుడు మనకి ఏం మిగిలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటిదంటే ఈ మూడు కాన్స్టెంట్లు ఒకటే దగ్గరికి వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఓకే కే మైనస్ వన్ కే టూ కే వన్ ఈ మూడిటిని కలిపి కే ఎం అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం మిగిలినాయి ఈ టీ మిగిలింది ఎస్ మిగిలింది ఓకే ఈ టీ మిగి ఈ టీ మిగిలింది ఎస్ మిగిలింది ఇక్కడ రాసాం ఈటీఎస్ తర్వాత ఏం మిగిలింది ఈ మొత్తం వార్డు ఈ మొత్తం వార్డు కలిసి కే వన్ గా మారింది ఓకే ఈ మొత్తాన్ని మనం కే ఎం గా అనుకున్నాం సారీ సో కాబట్టి ఇక్కడ కే ఎం పెట్టాము ఏం మిగిలింది ఈఎస్ మిగిలింది ఇక్కడ ఏం మిగిలింది ప్లస్ ఈఎస్ ప్లస్ ఎస్ మిగిలింది ఓకే సో ఈజీగా ఫైనల్ గా మనకి ఇంత సింపుల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే సాల్వింగ్ ఫర్ ఈఎస్ ఈఎస్ ని మనం సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఈఎస్ ని సాల్వ్ చేయడం కోసము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే మనం సో ఇక్కడ ఈ రెండు వైపులా కూడా ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇందులో ఈఎస్ ఉంది ఇందులో కూడా ఈఎస్ ఉంది రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని కామన్ తీసుకోవచ్చు కామన్ తీసుకుంటే ఏమైంది ఇక్కడ ఈఎస్ ను కామన్ తీసాము ఏం మిగిలింది కేఎం ప్లస్ ఎస్ మిగిలింది ఓకే ఇక్కడ కేఎం ప్లస్ ఎస్ రాసాం ఓకే ఇప్పుడు ఈఎస్ ఒక్క దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి బయటికి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని మొత్తము లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురావాలి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది రైట్ సైడ్ ఉన్నది కాస్త కింద డినామినేటర్ గా మారిపోతుంది కింద కిందికి వస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ గా ఏముంటది ఈఎస్ బయటకు వచ్చింది ఈఎస్ ఉన్నది సో కనుక ఈటీఎస్ అనేది ఉంటుంది ఇది కిందికి వస్తుంది కాబట్టి కేఎం ప్లస్ ఎస్ వస్తుంది ఓకే ఈఎస్ ఈక్వల్ టు ఈటీఎస్ కేఎం కేఎం ప్లస్ ఎస్ వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈటీ మనకు తెలుసు టోటల్ ఎంజిఎం ఎంత యాడ్ చేసినా మనకు తెలుసు సబ్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తెలుసు కేఎం వ్యాల్యూ తెలుసు ఓకే సో ఇక్కడ ఈఎస్ అనేది ఎంత ఉన్నది అనేది మనకు తెలియదు సో ఈఎస్ తెలుసుకోవడం కోసము ఇక్కడ ఏం చేయాలి అని అంటే మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెరీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది అసలు వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ సెకండ్ రియాక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది దాని ఈక్వేషన్ ఏంటిది వి ఈక్వల్ టు కే టూ ఈఎస్ ఓకే ఆ వి ఈక్వల్ టు కే టూ ఈఎస్ లో ఓకే వి ఈక్వల్ టు కే టూ ఈఎస్ ఈ రియాక్షన్ లో ఈ ఈఎస్ అనేది ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓకే సబ్స్ట్యూట్ ద ఈక్వేషన్ వన్ విత్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ వన్ లో ఉన్న ఈఎస్ ప్లేస్ లో అర్థమైంది కదా ఈఎస్ ప్లేస్ లో ఈఎస్ ని తీసేసి దాని ప్లేస్ లో ఈ టోటల్ రాద్దాం మనం ఓకే సో రాసిన రాస్తే ఏమైంది ఇక్కడ కే టూ ఈ కే టూ ఇదే ఈ కే టూ ఈ కే టూ రెండు ఒకటే ఓకే కే టూ ఉంది ఈఎస్ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది ఇదంతా వచ్చింది ఇగో ఇక్కడ వచ్చింది ఇదంతా వచ్చింది ఓకే రాసిన రాసిన తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే కే టూ ఇంటూ ఈఎస్ కే టూ ఇంటూ ఈఎస్ నే మనం వి అంటున్నాం కనుక వి వి అది ఓకే 
ET and the total enzymes. Total enzymes and the hundred. K2 and the product form a reaction. Product form a reaction low. Yes, I can enter with the total hundred to hundred enzymes. Product formation low involved.